Olá, pessoal. Hoje nós vamos ver a concordância verbal, é, sendo que com os problemas da língua. Então, algumas palavras, algumas expressões que a gente tem o costume de usar no nosso dia a dia, ou é, no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, que são erros ou de concordância, que na maioria das vezes serão verbais, mas que pode acontecer também concordância nominal. Tá? que acaba desandando a frase inteira, o sentido da frase inteira, da oração inteira, por meio de falta de concordância, ok? Então, vamos lá. A primeira delas é o precisa-se ou precisam-se. Vamos fazer uma retomada de, é, da questão do verbo em relação ao pronome, tá? Normalmente, o pronome, ele vem antes... É, para ele vir, aliás, antes do verbo, ele precisa ter alguma coisa que puxe ele para frente, tá? Então, vamos pensar é, uma frase que a gente utiliza muito, que é eu te amo, eu te amo. Essa frase é extremamente errada porque não há nada na frente do verbo que faça esse pronome vir para frente. O que, que seria esse nada? Por exemplo, um advérbio. Se fosse eu não te amo, aí estaria certo, porque não é um advérbio de negação. Logo, o correto, quando o amar no sentido é, afirmativo, seria eu amo-te. Tá? Fica meio esquisito, porque a gente está acostumado a ouvir eu te amo, mas a pronúncia correta seria eu amo-te. Agora, se é uma negação, eu não te amo, está certo. Porque o ter, o pronome veio para frente do verbo, por conta do advérbio de negação, não. Então, precisa-se ou precisam-se. Precisa-se de pessoas que lembrem quando o se indica índice de indeterminação do sujeito, o verbo é sempre conjugado na terceira pessoa do singular, nunca no plural. Então, esse se, para ele ser uma partícula de indeterminação do sujeito, vai marcar um sujeito indeterminado, eu preciso que esta terceira pessoa esteja no singular e não no plural, tá? Por isso é precisar-se, ok? Lembrando que o índice de determinação do sujeito é acompanhado de verbos intransitivos de ligação ou intransitivos direto, como neste caso, afinal, quem precisa, precisa de alguma coisa. Por isso, o verbo transitivo indireto, ok? Então, precisam ser, está errado. Anexo, anexa ou em anexo. A dúvida anexa é um dos erros anexos mais comuns. Ou seja, a dúvida ela é um dos, uma dos, dos erros que a gente mais comete quando vai escrever a palavra anexo ou anexo. Anexo é um adjetivo, algo estar anexo. Então, esse algo não interessa se ele é feminino ou masculino, certo? É anexo. Tal como bonita. Assim, é foto bonita, foto anexa, certo? Foto em bonita, foto em anexa. Não tem como, não concorda. O bonita e o anexo, ele funciona como adjetivo. Então, se... Foto anexa desse certo, seria é, foto anexa desse certo, seria a mesma coisa que dizer foto em bonita, ok? Então, em anexo sempre está errado. A você ou a craseado você. A você que não quer errar mais, dedico este ponto. A crase só existe quando o artigo A se une a uma preposição A também, o que não acontece neste caso. A senhora, a vossa alteza, por, ex por exemplo, podem ser entendidas por artigo A, mas a você não dá não, é? Certo? É, então, esqueça a crase. A você também não existe, ou seja... Não tem como estar na frente do, do você um artigo. 
para casar com a preposição que o verbo possa pedir. Logo, não tem como colocar acraseado antes de você. E vamos para mais um. A do verbo haver e a, simplesmente. Daqui a pouco, você não terá mais dúvidas, pois isto é muito fácil. Quando estiver falando do futuro, deve usar a. Mas se estiver falando do passado, você usa o a, com h, a e acento, para representar a representação do verbo haver. Há pouco eu disse que você não teria mais dúvidas. Não disse? Esse há pouco significa passado, por isso ele tem H e acento. Vamos a mais algumas aqui. Um... Ao encontro de ou de encontro a. Nós vamos a encontro de ou vamos de encontro a? Ao encontro de tem o sentido de mesma direção, ou seja, a minha opinião vai ao encontro da sua, ou seja, nós temos a mesma opinião. De encontro a significa de, de, é, direções contrárias. A minha opinião vai de encontro à sua, ou seja, a minha opinião não concorda com a sua. Temos opiniões diferentes. Medeia ou media. Esse, então, é um erro extremamente recorrente, tá? Se você quer dizer que algo está no meio ou que é intermediário, ou seja, que ele medeia, é assim que deve falar. Isso porque a, con a conjugação do verbo mediar é eu medeio, tu medeias, ele medeia. Nós mediamos, vós mediais, eles medeiam. E isso aí a gente usa muito errado. Ele media é, está extremamente errado, tá? A princípio ou em princípio? A princípio, usado para expressar tempo inicial. Em princípio é sinônimo de em tese. Então, a princípio, estava confuso, estavam confusos, mas em princípio, todos parecem ter aprendido. Ou seja, no princípio, logo no início, a princípio. E em princípio significa que você está querendo dizer que com uma ideia né, é, automática, a sua tese é desta determinada forma. Tá? Então... Em princípio, voltaremos às aulas no mês que vem. É uma tese, poderemos voltar ou não. E não a princípio. Agora, a princípio, é, disseram que nós voltaríamos em junho, o que não está acontecendo, tá? Para a gente ter um, um exemplo mais concreto e é, vindo para a realidade. Se não junto ou se não separado. Se não junto, tem o mesmo sentido de caso, Contrário, se não, é uma expressão que impõe condição, certo? Então, se não aprender agora, ficarei desapontado. Se não, podemos tentar de outra forma. Como se não soubesse quais são as suas dúvidas, mais um exemplo, se não, não passamos para o ponto 11. Ou seja, há uma diferença muito grande quando a gente junta essa partícula C ao advérbio de negação, não, ok? Então, no próximo vídeo, nós, veramos nós veremos mais 10 exemplos de erros, de problemas dentro da língua portuguesa, tanto com as, con com as concordâncias verbais quanto nominais, ok? Então, até a próxima!